Vi börjar med att spola tillbaks banden några år. Efter Berlinmurens fall och Tysklands återförenade så vände helt plötsligt utvecklingen på grund av den jävla kuppen i Sovjet. Nyvunna friheter återkallas. Och kalla kriget trappas upp. När röda armén återtar länder som utropat självständighet. Vi var dumma nog att sluka betet. Innan vi vet ordet av så blir vi insyltade i ett nytt världskrig med fronten längs hela Östeuropa. Ön Gotland blir en nyckelkomponent i den nya frontlinjen mot ryssarna. President Väst ber först Sverige snällt om tillgång till ön. Vi avbryter detta program med ett viktigt meddelande från TT. Den svenska regeringen har mottagit ett ultimatum med krav på militär genommarsch genom Sverige. I utrikesministerns svar framhålls att Sverige inte kommer att äventyra sin neutralitet genom att ge främmande makt rätt att... Använda. Men blir snart tvungen att ta till våld då neutralitetskrav man inte vet sitt eget bästa. Slaget med svenskan blir dock en snabb affär. Reservtruppen aktiveras och det råder allmän värnplikt. Regeringen har beslutat om höjd beredskap och vissa inkallelser till Försvarsmakten och delar av det civila försvaret. Alla med gul krigsplaceringsorder ska så fort som möjligt bege sig till sina mobiliseringsplatser. Inga går fria från kriget och det här visats in för att undersödja försörjning och materiell genom det så jävla kalla avlånga landet i norr. Helt plötsligt knackar röda armén på från alla håll. Stridsvagnar i norr, fallskjutsjägar i huvudstaden och sjöslag i skärgården. Vi blir snabbt överkörda och klamrar bara fast vid en liten kuströmsa i västra Sverige samt en liten enklav i huvudstaden Stockholm. Så, äntligen, börjar de nya rekryterna anlända. Krigslyckan ser för en kort stund ut att vända. Men det är då botten helt går ur kriget. Mänskligheten visar sin allra mörkaste sida och domedagsvapnen presserar på båda sidor. Först mer riktade attacker mot militära mål. Men det ska leras snart utom all kontroll och ni får alla bevittna samt målen även i Sverige. Galenskap och anarki följer. Civilsamhället upphör och det handlar nu om att överleva för dagen. Transportplan och fartyg har skjutits ner. Det kommer inga fler leveranser. 1999 blir det kallaste helvetet till atomvinte som Gud skådat. Ni ser kamrater stupa av enklare sår, törst, svält, köldskador och ett artilleri av sjukdomar som hämtade från mörka medeltiden. Ni var själva nära att ge upp hoppet. Denna Project Reset skulle bli krigets sista strid och det ser ut att vara er tur att bli dess sista offer. Inte för att det hade gjort någon jävla skillnad ändå såklart. Det hade för länge sedan tappat räkningen över supade. Och om ni haft någon kvar vid liv där hemma skulle ni omöjligtvis få veta att ni kollade just här utanför någon svensk stad som ni inte ens kunnat uttala. En av stridsvagnträffarna berättade att det här var min sann supermaktens sista suck. Där det rent instinktivt utbyter ett slutgiltigt slag mot varandra. Hon målar upp ett citat från Bobo Dick på sidan av sin Abrams. Med mitt sista andetag hugger jag mot dig. Galenskapen var synlig i hennes ögon. Det stora slaget inträffade redan innan några bro. Ni fick för fan bara se stan genom en kikare. Ryssarna drev en kil rakt genom andra divisionen. Som en kniv genom smör. Ni var vid det här laget en jävligt sliten division. En bråkdel överlevande. Med hälften till höst eller fots. Fordon som drevs av destillerat alkohol. Lappade uniformer som lagats om och om. Det hälften inte ens kom från samma enheter. Om ens från samma land. Ryssarna slet rakt igenom er. Klever i tur för att sedan omringa er. Behärdade soldater bröt ihop och rymde. Förlindes för blotta livet. Någon bindgalen överste försökte inleda ett drivande angrepp. Vi gick upp sin häst på bakbenen som en riktig Lone Ranger och skrek ut att det här var General Custers sista strid. 
Ni blir nästan lättare när en sovjetisk granat är utplånad honom. Hans 45 med pärlantag landade meter från er, med handen intakt. Hästen drog det korta och så Kulorna susade omkring som moskitos i floden där hemma och knäppte till som ni gjorde när ni kom för nära den där elektriska blygfagaren. Det gav dig nästan hemlängtan, men hur fan kunde du tänka på det här mitt i allt egentligen? Förmodligen fladdrade livet förbi framför dina ögon. Du tog en i magen och trodde att nu var det över. Men den keramiska plattan absorberade det värsta. Luften gick ur dig. Någon hovade upp dig. Kastade in dig i en handbil och drog iväg som bara fan söderut. Efterstämpare hoppade ombord så gott det kunde. En lyckades inte riktigt hålla sig kvar och föll av. Du såg i backspegeln nu en häst trampade ner honom. Det var då som radiobruset plötsligt klarnade. Någon i andra änden skrek att högkvarteret stormats. Den sista orden från ledningen var att försöka fly. Om att ni inte redan försökte. Sedan kom det där sista medlemmet som liksom dröjde sig kvar inuti fordonet. Som de värsta nyheterna i ett väntrum. Lycka till! Ni får klara själva nu!